Good evening, can you hear me? Buenas tardes, me escuchan. Hello. Hi, how are you, Adolfo? How are you? Hi, Elena, how are you? I am fine, and you? Good, doing great. <laughs> Waiting for the rain. Esperando que llueva y nunca cae. It rains everywhere else in the country. Llueva en cualquier otra parte del país. Menos en mi casa. <laughs> ya no quiero regar el jardín, la verdad. <laughs> I don't want to water the plants manually. <laughs> I don't like to do it. <laughs> okay, let's see. We have nine participants connected already. Hi, Fernando, how are you? Hello. Hi, what happened to you yesterday? You didn't tell me anything. No me aviso que no iba a estar en la clase, Fernando. <laughs> Sí, puse en el, en el grupo que no tenía internet. Uh, fue de los afectados por la luz. <laughs> All right, but tonight everyone has um, electricity, right? Ahorita creo que todos tienen electricidad. We should. Oh, yeah. Deberíamos. <laughs> All right. Elena, you got new hair. Tiene cabello nuevo, Elena. <laughs> sí. It looks really pretty. Se ve bien bonito. <laughs> Gracias. All right, so. Listen to me, kids. Tonight, we're going to be working. But ahora vamos a empezar. Bueno, no vamos a empezar. Ayer empezamos. Pero vamos a trabajar una vez más con los breakout rooms. Vamos a hacer otra vez un ejercicio con los breakout rooms. Así que solo como recordatorio. Solo como recordatorio. Eh, cuando se les, cuando llegue el momento de estar en eso, yo les voy a dar las, las actividades, las asignaciones y todo. Pero asegúrense de que aprovechen al máximo el tiempo desde que ya están en la sala, empiecen a trabajar con sus compañeros, a sacar lo que se les ha pedido. Y si les queda chance todavía, pues lo pueden practicar. O dependiendo de, lo, de la asignación que les toque, ¿de acuerdo? Now, vamos a ver. No voy a pasar lista todavía. Hasta como en 15 minutos. Les voy a compartir la pantalla. Give me one moment. Ah, oh, pero me voy a hacer la presentación. Just a minute. Just a moment, please. Ok. Por lo general, yo siempre les muestro la pantalla desde la segunda PPT. Pero um, ayer nos estaban informando que tenemos que mostrar siempre la PPT donde ustedes puedan ver nuestro nombre, Miss Vicky Arevalo, which is my name, and then that we are your teacher for this course. Así que la van a estar viendo siempre. <laughs> Está en la portada al inicio para que quede grabado, ¿de acuerdo? Um, les voy a leer solamente unas, un rec, unos recordatorios realmente que nos estaban haciendo. Yo vengo esta minute. Um, One moment. Um, ya. Yeah. Están mencionando que todos tienen que estar con la cámara encendida los 120 minutos que dura la clase, a menos que informen que tienen problemas, así como a veces Adolfo dice, mire, se me descargó, en ese momento no, pero cuando puede él se conecta. Siempre, siempre estamos en, en avisando. Participación lo máximo que puedan, eh, asistencia es del 80%. Como mínimo, right? Eso es lo mínimo que se va a aceptar para que se les pueda prolongar, prolongar la beca, ¿de acuerdo? So, be sure of that. Solo asegurémonos de eso. Y su número tiene que mostrarse en pantalla según su DUI. Número completo según DUI. No, número, perdón, nombre completo según DUI. ¿De acuerdo? Ok. Following up. Just a moment. Me está cargando solo un minuto. All right. We have some exercises to review what we have been seeing. Tenemos varios ejercicios para repasar lo que hemos estado viendo estos días, ¿de acuerdo? Antes de que iniciemos con las actividades. So, we have 17 sentences. Tenemos 17 oraciones. Y what you have to do is to unscramble. Tienen que desenredarlas, ¿ok? Ahorita están revueltas. Ustedes las tienen que poner en orden. Para los que han estado haciendo la tarea, la tarea del día de ayer tiene un par de ejemplos parecidos a eso. Así que... Debería ser bastante sencillo relativamente, right? Por ejemplo, tenemos la primera, número uno, right? Which is, where, where do they come from? Sería, ok? Ya si lo pusiéramos todo en orden, yo sé que si llevo WH question, 
Yo sé que la WH va a ir al principio porque esa es la estructura que la teacher me dio. Primero va la WH, después va el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. ¿Ok? Todo lo demás es complemento. Siguiendo esa estructura, yo sé que voy a poner WH, do, subject, verb y complement. Entonces la oración se vería, where do they come from? Where do they come from? ¿Ok? Y en este escenario, usted no solo va a desenredar la pregunta, la va a contestar. ¿Ok? Número uno, por ejemplo, yo con el ejemplo, la uno, sigo ahí. Where do they come from? ¿De dónde vienen ellos? ¿Se acuerdan la que vimos ayer? Who do you work with? ¿Con quién? Esa con quién, who, es el va antes y el con va hasta el final, with. Who do you work with? Pues esta es parecida. Cuando preguntamos de dónde vienes, ocupas en la WH al principio y el from, el de dónde, se tira hasta el final de la oración. ¿Ok? Where do they come from? ¿De dónde vienen ellos? Y la respuesta, pues, obviamente la respuesta va a ser inventada. <risa> Where do they come from? Uh, they come from Guatemala. They come from Guatemala. ¿Ok? No solo van a desenredar la pregunta y ponerla en orden, la van a contestar con cualquier expresión que se adapte, ¿de acuerdo? So, let's raise your hand, levantemos las manos y necesitamos, bueno, hay 17, pero solo hay 12 conectados de ustedes, así que le, le tocaría una a cada una por el momento. Um, all right. Levanten la mano para irlas asignando o se lo voy dando así nomás, a la fuerza. <ríe> no me gusta asignar a la fuerza, niños. So, volunteers. Um, Tatiana, you are going to be number one. Bueno, vamos desde la dos en adelante, ¿ok? Así que Tatiana, le voy a decir a usted la número dos. Um, Ingrid, Joana, you are going to be number three. Tal, le voy dando el número que les toca, tal cual. Ingrid, Joana, number three. Wendy, Marlene, number four. Wendy, number four. Josué, it's number five. Fernando is number six. Roxana is number seven. Diego is number eight. Elena is number nine. Moises is number ten. Moises is number ten. Daisy, a usted le voy a asignar la número once. Daisy, a usted le asigno la número once. Y Dalia le asigno la número doce. ¿Ok? Y Adolfo la número trece. ¿De acuerdo? Vamos a llegar hasta ustedes ahorita, después reasignamos lo que falta. So, iniciamos. Número dos. What does she do? Uh -huh. What does she do? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está haciendo ahí? Uh, en presente. No en progresivo. ¿Qué hace ella? Ajá. ¿Qué hace ella? Ajá. ¿Respuesta? Sí. Sí, tú. No. She cooks. She cooks. Ah, she cooks mm -hmm. dinner. She cooks dinner. Okay. Cocina la cena. Very good. Thank you. Number three. Number three. Ingrid Crocas. Sí, teacher. Uh -huh. When do you eat breakfast? When, when do you eat breakfast? Mm -hmm. When do you eat breakfast, Ingrid? Mm -hmm. mm, creo que se le está cortando, Ingrid. Ustedes la escucharon. Ya no se le escuchó a Ingrid. Creo que no se, no se escucha sí. nada. Ahora sí, Ingrid, repitamos. Ok, tengo problemas con el Inter. Ajá. When do you eat breakfast? Ajá. I, I eat, I am, I am, no. Uh -uh. I, eat? I eat, I eat my breakfast in 7 a.m. At 7 a.m. At 7 a.m. Uh -huh. Ok, that's good. Very good. Thank you. Number four, please. Um, why does he study English? Uh -huh. ¿Qué está preguntando ahí? 
¿Por qué él estudia inglés? Uh -huh. And what is the answer? Answer, uh, because he, he wants work o mejorar. Ah, he wants a better job. Quiero un mejor trabajo. He wants a better job. Repeat. He wants a better job. Very good. Number five. How much does he want sugar? Mm. Ordenamos la de nuevo, José. Ay. Yeah. How much does he want sugar? Yes, solo la palabra sugar la está poniendo incorrecta. How much es cuánto? Uh -huh. Ajá, entonces, ¿dónde tendría que ir sugar? ¿Cuánto? How much sugar? ¿Cuánto azúcar oh. quiere él? Ajá. How, how much sugar does he want? Yes, all right. Okay. ¿Cuánto azúcar quiere? What is the answer, Josué? Eh, he... He need to this phone. Tercera persona. To, he needs two teaspoon of sugar. All right. Very good, Jose. Muy bien. Resourceful. Number seven, please. How is your house? How is your house, Fernando? ¿Cómo es su casa? Your house is white. Your house or my house? Bueno, sería para mí, ¿verdad? Uh -huh. my, my house uh -huh. is white color. Very good, that is correct. Siempre que le pregunten you, ustedes contestan I. Si le preguntan your, contesta my. All right, very good. Number eight, please. Number eight. Eh, when, when do uh -huh. when do do you play soccer? I know you. When do uh -huh. hey. uh -huh. Play soccer. Correct. Ahora dígala sin miedo, por favor. <laughs> Way today play soccer. Exactly. ¿Qué está preguntando ahí, Roxana? Que si me gusta jugar soccer. Oh, Roxana Beatriz Ortiz, ¿qué quiere decir when? Espera, <laughs> no me acuerdo. When es para. Tiempo. Ajá. ¿Cuándo? ¿When es cuándo? ¿Cuándo? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué está preguntando ahí, Roxana? ¿Cuándo, jue ¿cuándo juegan ellos soccer? Correcto, ¿cuándo juegan ellos soccer? ¿Cuál sería la respuesta, Roxana? De. De. Play soccer. Ajá. Saturday. Saturdays. <laughs> yes, está muy bien, Roxana, es mm -hmm. correcto. <laughs> yes, very good. Number nine. Short tails. Cuentos cortos. Short tails. Number nine. Who reads short tails? Uh -huh. ¿Qué está preguntando ahí, Elena? ¿Quién le... Cuentos cortos o historias Cuentos cortos. cortos. Oh. What would be the answer? Eh, contestaría con B o con do. Eh, no hay verbo to be ahí. Así que tiene que ser. Siempre. Y como es afirmativo, no voy a ocupar auxiliar, ¿verdad? Porque están preguntándome no. quién lee cuentos cortos. Entonces solo voy a decir al sujeto que lee los verbos cortos. Ajá. Un nombre o... Uh -huh. Oh, un sujeto, uh -huh. pronombre. Uh -huh. 
un sujeto. Ah. Matthew dijo. Ajá. ¿Toda la oración? Ah, Matthew reads short tape. That is correct. Muy bien. Y ahí van identificando ustedes lo que yo les venía diciendo. Del mismo sujeto y el mismo verbo que se ocupa en la pregunta, yo los tomo para generar la respuesta. A menos que el sujeto de la pregunta sea you, porque la respuesta es I. Ahí sí cambia. Pero de lo contrario, mismo sujeto, mismo verbo, voy a ocupar para la respuesta. Si estoy, y buena pregunta, Elena. O sea, Elena preguntó, ¿ahí es el verbo to be o el do? Y entonces esa parte nos ayuda. Si yo identifico que está am, is o are, voy a contestar con uno de esos. Si está en la pregunta. Pero si no está, no lo voy a usar en la respuesta. Solo voy a usar directo sujeto y el verbo con el que me preguntan. Ok, number 10. Veamos. ¿A quién do... asigné la 10? A mí. Ah, ok. When do, when do you celebrate your birthday? Uh -huh. When do you celebrate your birthday? ¿Qué está preguntando ahí? ¿Cuándo celebras tu cumpleaños? Uh -huh. What is the, the answer? What is the answer? My birthday is July 15. My birthday is July 15. O puede decir, I celebrate my birthday on July 15. <laughs> okay? Cualquiera de los dos está bien. Number 11. Hi, teacher. Hi, Daisy. Where does she read? Where does she read the newspaper? Ajá, ¿qué está preguntando ahí, Daisy? ¿Dónde ve ella el periódico? Exactly. ¿Dónde lee el periódico? ¿Cuál sería su respuesta, Daisy? She read the newspaper in the coffee shop. <laughs> Very good, Daisy. Impressive. Number 12. Número 12, veamos. Thank you. Number 12, número 12. Hola. Sería, how many brothers do you have? Yes, how many brothers do you have? ¿Qué está preguntando ahí? I have three brothers. Perfect. <laughs> Perfect, very good. Number 13. ¿Quién tenía el número 13? Yo. Uh -huh. How of, often... Does she travel by Europe? You, Europe. Europe. Mm -hmm. How often does she travel by Europe? ¿Qué está preguntando ahí, Adolfo? Eh, ¿Con qué frecuencia va, viaja ella a, a Europa? Por Europa, yes. By Europe. ¿Cuál sería la respuesta? Um, okay. Once every two years. She travels. Ah. He travels eh, once every two Mira, aquí la va a venir. Very Mira. good. <ríe> Craig, oh. Adolfo. Alguien dejó el micrófono abierto. Lo estamos viendo en la conversación. Va a estar listo. Thank you. Ok, number 14. Hay cuatro oraciones más. Para los que no han participado, pueden levantar la mano. Ahorita es cuando. <ríe> Hay cuatro. La 14, la 15, la 16 y la 17. Volunteers, veamos. Oh, sí, ya participó y quiere refil. Está perfecto. Fernando, number 14, please. Who studies English? Studies or studies? Fernando. Studies. English. Uh -huh. ¿Quiénes quién es estudian inglés? ¿Quién o quiénes? Ajá. Puede ser cualquiera. Ajá. Este. Uh, We uh -huh. study English. We study English. <laughs> yes, Fernando, that is correct. Number 15, número 15, veamos. ¿Quién la quiere hacer? Number 15. La voy a hacer yo, teacher. A Thank you, veamos. Uh, where do you, do you they go to a school? A school? Vaya, pero ¿de dónde saca el you? Ahí no hay you, Ingrid. ¿A dónde? Quiero el where, do, do they, Ajá. ay, me lo inventé. <risa> where do they go to school? Perfect. Where do they go to school? ¿A dónde van ellos a la escuela? Eh, they 
they they go mm -hmm. to school in San Salvador. Correct, Ingrid. Está perfecta. Number 16, Tatiana, please. What, what does your sister buy in the shop? Y usted está en la caminadora, muchachita. <ríe> Mire, le felicito porque sí es multitasking, ya la vi. <ríe> Ajá. What does your sister buy in the store? ¿Qué está preguntando ahí, Tatiana? ¿Cuál? ¿Qué? No, su hermano. ¿Qué? La pregunta es ¿qué? ¿En qué tienda? ¿En qué tienda compra su hermano? Uh -uh. Eso sería where, pero está preguntando what, que sería qué. Ah, uh -huh. yeah. ¿qué compra? Uh -huh. ¿Qué compra tu hermana en la tienda? Exacto. What does your sister buy in the store? ¿Cuál sería la respuesta, Tatiana? She buys. Um, All right, she buys food. <ríe> Muy bien, le puso la S al verbo, Tatiana. Está correcto. Thank you. Gracias. En number 17. Tenemos una más, el número 17. Who wants to complete it? ¿Quién me ayuda completando la 17? Josué, veamos. How often does, does he go to the movie, movies? Mm -hmm. How often does he go to the movies? ¿Qué está preguntando ahí, Josué? Eh, frecuencia. Ajá, ¿con qué frecuencia? Ajá. Eh, The movies es el he, cine. He goes to... He goes to the movies every Friday. Perfect. That is correct. That is the correct answer. Muy bien. Con frecuencia siempre puede variar la respuesta, pero la idea es que digan un, um, como una rutina específica. Y en ese caso, cada viernes. Very good. Ok. Before we move forward, antes de seguir, vamos a pasarles lista. Give me just a second. En lo que carga la lista, solo denme un minuto. En teoría ya tendríamos que estar todos, así que ya, ya podemos preguntar. Vamos a iniciar con César Alexander Parada Quintanilla. César Alexander Parada Quintanilla, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Claudia Verónica Rivera. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you, Daisy. Um, Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Here. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jaime Edgardo Palacios. Jorge Adalberto Mengiba. Present. Thank you. Um, José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amilcar. José Amilcar Montoya. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Carla, a usted le toca quedarse asesoría ahora. ¿De acuerdo? Then we have Catherine Elizabeth Marquez. Then we have Moises Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floriselda. Senia Floriselda, segundo llamado. Yo a mi Xiomara, dijo que no iba a poder estar. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. 
Present. Thank you. And Helen Daniela Amaya. I'm here. Thank you. Hi, Helen. ¿Cómo le fue ayer? <laughs> sí, Luz. Sí, no, sí le avisé que no iba a estar, pero es que fui al cine por eso. <laughs> Mire, hasta ahí lo hubiera dejado hasta no iba a estar. <laughs> Ni siquiera fue por trabajo, qué bárbaro. All right, we're going to continue right now. Um, Le voy a compartir la PPT de nuevo un minuto. Ya tendrían que estar abierto. Ok. Now, we have a reading exercise. This exercise is going to be reading comprehension. Siempre que ustedes vean ejercicios de lectura en inglés, van de la mano con ejercicios de comprensión. De paso, podemos sacar pronunciación, podemos sacar articulación, podemos sacar uh, fluidez. ¿De acuerdo? Esas tres cosas son como extra. Pero siempre que vean un ejercicio de lectura, va de la mano con un ejercicio de comprensión. ¿Ok? So, we're going to do the same. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en las lecturas anteriores, que han sido como una... Cada uno de los que levante la mano va, tiene que estar pendiente de la lectura. Una persona empieza, yo le digo gracias, yo le digo a quién continúa y tiene que saber dónde se quedó el anterior. No le vamos a decir, ya tiene que saberlo porque ha llevado la lectura, ¿de acuerdo? Eh, si yo lo interrumpo para pronunciación, repita la palabra que yo se le estoy diciendo, ¿de acuerdo? No me diga así, vaya, <ríe> continúe. Repita la palabra que se le corrige, ¿de acuerdo? Aunque acá no tendría que haber muchos. So, vamos a iniciar con Daisy. Daisy, usted inicia. Ok. Alex in an America boy. Is. Alex is. Oops. Alex is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in modern house. Thank you, Daisy, Fernando. Okay. He, he is 11 years old and he has got an older brother, David, and young, younger sister. Younger está bien. Uh -huh. Younger sister. Emma, he starts. He, he starts. Uh -huh. His day at about half. Uh, but seven. Ok, pero le damos un poquito más, más de corrido, Fernando. De nuevo la última oración, por favor. Ok. He start his day at about half past seven. Thank you. Carla Patricia. He sat close to the bed. Takes a shower, brushes his teeth, and get dressed. Then he was breakfast and he has. A, then he has. Then he has breakfast and at a quarter to eight, he leaves home and heads to the bus to go to school. Thank you, Wendy. Please. Classes. Classes. Uh -huh. Begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen at half past 12. After, after school at quarter past five, he goes home. He goes home. He goes. Mm -hmm. He goes home. Thank you, Josue. There he does his homework. And when he finishes, It, finishes it finishes it he helps his mom setting the table at half past seven the family has dinner all together thank you tatiana alex alex is a very helpful boy so he helps his mother cleaning Everything after dinner. He usually watches TV a while after dinner and at about 10 o'clock 
the most precious precious is if again put on his pajamas 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 and go together thank you carla please Carla Patricia. No, 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 Lo último sería. His heart always keeps him good night before he gets it. Asleep. Asleep. Uh -huh. Alex. Ay, Dios. Esa cosa. <laughs> Alex is a very happy boy. Thank you. All right. So I need two volunteers. Ahora ocupo dos voluntarios de los que no han leído todavía. De los que no han leído, ocupo yeah. dos voluntarios que quieran leer. Una, un párrafo, la primera mitad de uno y la segunda mitad del otro. Ingrid, usted va a leer el párrafo uno, todo hasta la mitad, y ocupa una persona más, veamos. Jorge, usted lee la última mitad de la historia, veamos. Hasta donde dice Emma, teacher. Hasta donde dice school, va a leer usted. Oh, oh, sí. <ríe> Alex is um, an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a mother house. He is 11 years old and has God and older brothers. David, um, uh, ¿cómo se pronuncia esa? Younger. Younger. Young, younger sister, Emma. He starts... He's died at about half, half, half past seven. He gave up, goes to the bathroom, takes a, take, takes a shower, bruises his teeth and, and yells. Dre, dre, dreses, no sé cómo se pronuncia. Get Drex. Uh -huh. Then he has breakfast and at a quarter to eight. He leaves home and catches uh, the bus to go to school. Thank you, Jorge. Classes being at half past eight. He usually had lunch at the school canteen at half past 12. Then. After school at quarter past five, he goes home. There he does, uh, he does his homework. And when he finishes, if he helps his mom sit in the table. Setting the table. Setting. Mm -hmm. setting the setting, table uh, setting mm -hmm. the table at uh, half past seven the family has dinner all together alex he's a very health helpful boy so he helps his mother cleaning up everything after dinner he usually watches tv uh, while after dinner and um, At about 10 o'clock, the most he brushes his teeth, teeth again, puts on his pyjama and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alex, Alex is a very happy boy. Thank you. Thank you to everyone who participated. Okay. 
Now you have to answer true or false, verdadero o falso, ok? Y tenemos five, ten questions. Tenemos diez statements, diez oraciones. Usted va a contestar, lee la oración y dice true o false según lo que está en el párrafo. ¿De acuerdo? Um, vamos a levantar la mano, ocupamos 10 volunteers. Sí. Veamos. Carla, you will be number one. Josué, you will be number two. Jorge, you are number three. Fernando, you are number four. In flight. Um, Wendy, yeah. you are number five. Tatiana, number six. Helen, you are number seven. Ocupo tres más. Veamos. Daisy is number seven, le dije, ¿verdad? Tatiana, seven. ¿Qué número le dio usted, Daisy? No me no me hace, no. Ah, ok. <laughs> Daisy, usted va a ser la número ocho. Daisy, usted es la número ocho, que sería la H. Ocho. Ajá, la letra okay. A. Yes. Okay. Um, y Dalia, usted es la número 9, que es la letra I. Y Moisés, usted es la 10, que sería la J, la última. Ok. Vamos a iniciar, Carla. Okay. Yes, that is correct. Letter B, or number 2. Josué. He lived in a mother's lab. The uh, false. Correct. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Oscar? He lived in a mother's house. Yes, that is correct. Cuando vemos flat, se refiere a un apartamento. Y ahí dice que es casa. Así que that is correct, Oscar. Number three, Jorge. He is 11 years old. True. Thank you. Number five. No, number four, perdón. Letter D, number four. He has got two brothers. Mm -hmm. uh, he have. He has. He has got two brothers. Uh, tiene dos hermanos. Mm -hmm. uh, para decir, él, he, she, uh, yes. He has. Has. Leamos en el párrafo. Fernando, si ¿sí es cierto esto. Eh, dice eh, que tiene 17 años. Ah, y Desde aquí, tiene... mire. He has got. Él va, dice, donde. donde Leamos brothers. desde acá. He has got. He has got an older brothers. David and our younger sister. Emma. Ajá, entonces, he has two brothers, true or false, Fernando. Entiendo que tiene dos hermanos, que uno es David y, y la hermana es Emma. Y la hermana no cuenta como hermano. Ah, tienen que ser varones. Ajá, y de esta, brothers es específica y cerradamente y cuadradamente para varones. <ríe> yes. So, uh, he, he is not as... Uh, he doesn't have... He doesn't have, él no tiene. He doesn't have. He doesn't have not brother. El no ya no lo ocupa, ya dijo. He doesn't. Ahí hay el no. No, right. He uh -huh. doesn't have two brothers. He doesn't repeat. have two brothers. Exactly. Okay. Um, en inglés, yo sé que en español nosotros podemos decir, yo tengo dos hermanos, y en realidad quizás me refiero a que tengo un hermano y una hermana, ¿verdad? y hablo en general. En inglés, no. En inglés es bien específico. Si tiene dos hermanos hombres, va a decir brothers. Si tiene dos hermanas, sisters. Y si tiene uno y uno, tiene dos, dos formas de decirlo. Puede decir, so, I have a uh, brother and a sister. O puede uh, decir, I have two siblings. Siblings okay. es que es uno y uno. Ok. So, All okay. right. Very good. Thank you. Okay. Number five, please. Alice wakes up at eight o'clock it's false a qué hora se levanta alex what time does he get up he he starts his day at about half past seven 
half past seven, that is correct. Number six. He was false. False. Okay, number seven. False. His classes begin at half past eight. Sus classes inician, his classes begin at half past eight. Yes, it's true. Is that true? Yes. <laughs> Number eight. Alex and his family have dinner at half past eight. Mm -hmm. True or false? Um, Alex after dinner. Le damos acá. Lea este par esta parte de ese, de acá. Ajá. At half past seven. The uh -huh. family has dinner all together. Ajá. ¿Y dice la oración? Seven. Y la oración dice a las eight. Al yeah. dinner past eight. True or false, entonces, Daisy. And, mm -mm, no, no le entiendo. False. Falso. Ahí dice, Alex no, no, está en la cena a las ocho y media. Pero el párrafo dice siete y media, entonces esta oración es? Falso. It's correct. ¿Cómo se pronuncia, perdón? False. 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 Correct, Daisy. Yes. False. Okay, Number you. nine. Number nine. He brushes his skin twice a day. His teeth. ¿Sí? Repeat, please. ¿Cuál? Esa. He brushes his teeth. He brushes his thin. teeth. Teeth. Uh -huh. Twice a day. All right. True or false? True. All right. And number five or number ten? Is lazy and never hurts his mother. False. Correct. That is false. He's actually very helpful. All right. So let's see how many people do we have here. Tenemos en total 17, que serían 16. So that's going to be 4, 8, 12, 16. We're going to make four groups right now. Vamos a hacer cuatro grupos ahorita. Vamos a ir a los breakout rooms. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? You have to write a short story similar to the previous one and prepare four questions about it. Your classmates will have to answer them, all right? So, cuando ustedes lleguen a la sala con su grupo, van a haber cuatro de ustedes por cada grupo. Cada grupo tiene que escribir una historia corta similar a la que acaban de leer de Alex, okay? Tienen que dar detalles, hablar de la rutina, etcétera, etcétera. Y aparte de escribir la historia, tienen que escribir cuatro preguntas que le van a hacer a los demás grupos. Los demás grupos van a contestar porque ellos les van a poner su entera atención cuando ustedes estén narrando la historia, cuando estén leyéndola. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito. Escriben, entran a la sala, están con su grupo, son cuatro personas por grupo. Van a crear una historia. Todos tienen que aportar. La historia la tienen que crear entre todos. Decidan el nombre de la persona, qué es lo que hace, a qué horas lo hace, cuándo lo hace, etc. Y narran una historia, ¿de acuerdo? Después que escriban la historia, crean cuatro preguntas sobre la historia que le van a hacer a las otras personas. Puede que las preguntas las pueden hacer así como este ejemplo. Solo escriben la oración en afirmativo o en negativo y la otra persona le va a contestar si es cierta o si es falsa, ¿de acuerdo? So, I'm gonna give you 12 minutes for this. Les voy a dar 12 minutos para esto, para que lo dividan como mejor les surta. Acuérdense la historia y las preguntas que le van a hacer a los demás. Make sure they are in third person, tienen que estar en tercera persona, y lo otro es simple present, ¿de acuerdo? So, let me... Just show the groups, just a moment. Vamos a crearlos en este momento. Y van a estar, cuando vean la, la, 
pestañita, el pop-up, um, denle a aceptar para que lo ingrese a la salita, ¿de acuerdo? Son las y 46, tienen 12 minutos. A las y 58 iniciamos. Carla todavía no ha ingresado a la sala. Hello, group. Hello. <laughs> Solo paso a monitorear si necesitan ayuda, si está todo, se entendió, ya están en camino. Ya, ya vamos ya ahí. Perfecto. <laughs> no le vayan a poner las preguntas demasiado fáciles, acuérdense, la gente no se las pregunta. Estamos en una linda historia. <laughs> Perfecto, los veo en 10 minutos entonces. <laughs> bueno. Bye. Ya la tengo en español o se puede Solo verificando ¿Puedo? si necesitan ayuda o algo. Está todo bien. Ya van en camino. Eh, se llama Raúl, tiene 17 años y vive en México. Eso tenemos. <risa> van a necesitar mucho más que eso. Pilas, amigos. Acuérdense cuando hagan las preguntas, no las pongan tan sencillitas para que a la gente le cueste un poquito, para que les muestren que sí pusieron atención. No le hagan las preguntas tan sencillitas, ¿de acuerdo? Okay. okay, see you in 10 minutes. Una, una pregunta. Hoy. No, Juan. No, Perdón, no me fui de un solo. Dígame, Fernando. Ah, este, ¿qué posibilidad hay que podamos tener acceso a, a ver el ejemplo que vimos anteriormente. Lo que pasa es que cuando están en salas así, en breakout rooms, no se puede compartir la pantalla. Okay. Pero es una rutina, una rutina como la que hicieron las, eh, esos días anteriores, solo que es en tercera persona. Esta persona hace tal cosa, tal cosa, a veces no hace esto o no le gusta esto. Dan detalles realmente. Entre más información puedan poner, mejor porque les facilita crear más preguntas, ¿de acuerdo? Cuatro es un máximo de preguntas, pero traten de hacer que la gente piense, a ver si comprendieron lo que escucharon, ¿de acuerdo? Ok, okay los veo en ocho minutos. Hello, Tim. Just verifying. Oh, Solo verificar. ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan asistencia o algo? ¿O ya van listos, encaminados? 
Vamos a examinar. Perfecto. Acuérdense de... Ya no más chance. Ya no. No, amigos. Acuérdense de incluir cuánta información puedan. Están haciendo una rutina en tercera persona. Den detalles. Qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace. Cuando creen sus cuatro preguntas al final, no las creen tan sencillitas, que sea fácil de contestar. Créenlas de manera que la gente piense un poquito, que se detengan a ver si de verdad comprendieron lo que ustedes estaban leyendo, ¿de acuerdo? Bye, está All bien. Right. Les veo en ocho minutos. Bye. Hello everyone. Hello. <laughs> We started in verificando si necesitan ayuda o tienen preguntas o ya van en camino, ya van bien. Ya, no, no. Casi. Casi. Perfect. Ok, acuérdense de incluir tanta información como puedan, qué cosa le gusta, qué no le gusta, la rutina, ¿no? ¿Qué hace, qué no hace? Okay. Y cuando creen las cuatro preguntas, no las pongan tan facilitas. Tienen que probar que la gente de verdad comprendió lo que estaban escuchando de ustedes, ¿de acuerdo? Ok. All right, los veo en seis minutos.
Ay, Adolfo, Hello. you're back. <ríe> Regresó antes. <ríe> sí, hoy fui el primero. <ríe> Vamos a esperar que regresen los demás ahorita. Bye, bye. All right, so everyone is back now. Welcome back, class. <laughs> now, we're going to start. Vamos a iniciar escuchando la... Perdón. En ese sentido. Vamos a iniciar escuchando la historia del grupo número uno. Y luego ellos nos van a hacer sus cuatro preguntas. Y las otras personas de los otros tres grupos van a contestarla, ¿de acuerdo? So, we have room number one. Oh, group number one, that's going to be Daisy, Helen, Adolfo, and Roxana. Pueden iniciar. Este, Helen, si, si quiere inicie usted hasta en dónde trabaja. Okay. Daisy hasta, hasta la edad. Y la otra era... Roxana. Roxana, yo voy Roxana, Roxana, se termina eso y yo digo las preguntas. ¿Listas? Ok, let's start. Iniciamos, por favor. Vicry is a Salvadorian girl. She lives in San Salvador. Uh -uh. She lives or she lives? Uh, she lives uh -huh. in San Salvador. She lives alone. Uh, she is teacher in English for Vicky Vicky is a teacher. Teacher uh, um, teacher Vicky is thirty. One years old. Hmm? Can you see it? Roxana, I see it. Está apagado, perdón. She is a teacher. In class from eight o'clock, uh, she obvious problems. Problems. She is a very happy. Ah, ¿qué quieren decir con problemas? Evitar problemas. Avoid. <laughs> she avoids. Avoids. Ah, perdón. Uh -huh. She avoid problems. Uh -huh. Okay. She is a very happy. All right. Very okay. good. Questions, please. Grupos 2, 3 y 4, prestamos atención, please. Ustedes okay. les toca contestar. One question. Teacher Bikri, 30, 31 is, years old. Is. Teacher Bikri is 31. Uh -huh. 31 years old. Teacher Bikri is 31 years old. ¿Quién contesta? Hi. Tatiana. Tatiana. True. True. Is that correct, Adolfo? Yes. Okay. Perfect. Thank Second, you. Question. Second question. Vicri is a nurse. A nurse, enfermera. Who answers? Quien contesta? False. Quien dijo false? No vi el nombre. ¿Quién dijo false? No, it's a teacher. Very good. That's correct. Adolfo, number three. She's Bikri is a sad person. Sad person. Triste. False. It's correct. Very good. And the last question, Adolfo? La última? 
solo hicimos ah. tres. Ah, okay. <laughs> ah, bueno. All right, pero está muy bien. Perfect. It was very, very good. Muy bien. Ahora ya lo estamos sacando por ahí. Just the breakout rooms. Muy bien. Felicidad, felicidades, equipo uno. Muy bien hecho. Equipo número dos. Room number two. We are talking about Diego, Fernando, Idalia, and Josué. Escuchémoslos, please. Ya tendrían que estar hablando equipo 2. Creo que no logramos concretar nuestra historia. Mm. Um, si tienen que presentar una historia completa, no. You have to present something. <ríe> Así bueno, que, ¿quién inicia? Lo trataré de presentar yo. Ok. Este. Eh, One boy is a, is a from the Mexico. Mm -hmm. uh, he is living in Guadalajara. He lives in Guadalajara. He lives in Guadalajara. Mm -hmm. you have, you have, uh, she has. He, porque dijo boy. He. He has um, three brothers. Mm -hmm. uh, one brother's name is um, Samuel. The second brother name is uh, Juan. The three, uh, el tercero, para decir tercero. The third, the third. The third brother mm -hmm. name is uh, Luis. Um, in the in the Wednesday day, uh, he got to the football. Y los fines de semana o uso sábado. Wednesday. In eh, Wednesday. In Wednesday, what? play soccer. On Wednesdays, he plays soccer. Repeat. In Wednesday, he plays soccer. In the Saturday, Saturday, this go con in with your family in the beach. Um, okay. All right. You can start with the questions. Pueden iniciar con las preguntas. Uh, where does he live? Veamos grupos. Guadalajara. He lives in, <laughs> completa, he lives in? Guadalajara, he lives mm -hmm. in Guadalajara. Is that correct, Josué? Yes. Okay, number uh, two. When does he play soccer? What he, is it? He plays soccer on? He plays soccer on Wednesday. Is that correct, Josué? It's correct. Uh, yes. Thank you. And uh, the last question? Who do they go to the beach on Saturday with? With the family. They go with the family. Repeat. They go with the family. Very good, Daisy. <laughs> Is that correct, Josué? <laughs> okay. Yes. Very good. Do you have another question, Josué, or that's it? Uh, that's it. All right, perfect. Thank you. <laughs> Thank you for coming through, Fernando. Muy bien. <laughs> De eso se trata. Miren, en la vida no todo nos va a salir según lo planeado, pero la expresión que le dije la semana pasada, play it by ear. Toca improvisar. El punto es que siempre we deliver, siempre entregamos. Al final del día de eso se trata. Siempre hablo en inglés, siempre genero el idioma, porque ya se me enseñó y se les pide que lo hagan en el tiempo gramatical que se les enseñó. Muy bien, equipo 2, les felicito. Group number 3. Room number 3 sería Elena, Ingrid, Jorge y Tatiana. Ok. Carla is an Salvador, Salvadorian girl. He lives 
in Wait, Sanskrit. Carla is she. Ay, perdón. She, <laughs> um, she lives in San Salvador. After she starts working, she becomes independent and be, be, begin begins to live begins begins to live Comienza. lives uh -huh. in Santa Tecla. Elenita. She independence at 25 old years. She works mm, in no se le escucha Elena. Sí, si lo repito por es más fuerte. Okay. Ahora. Uh, she independent at 25 old. She was. Old uh, mm, entonces, pero ¿qué quieren decir ahí? Están hablando en presente. Ella se independizó a los 25 años de edad. Mm, eso no es presente. Pero pueden decir, ella es independiente desde los 25. Sí. Para que sean presentes. Mm. She, she is. She is independent since. Since 25. Since uh -huh. 25 old. She old. works. She works in Walmart. Carla is supervisor. She loves her job. Okay. She likes to go out with her friends. Uh, her hobby, her hobby is watching series, movies, and listen to all kinds of music. Okay. Se cortó la, la comunicación. Lo repito. Yes, please. Uh, she, she likes. Tengo la micrófono de okay. <laughs> She likes to go out with her friends. Her, her hobby is watching series, movie, and listen to all kinds of music. Kinds of music. Kinds. Mm -hmm. Of music. Finish. Thank you. Start with the questions, please. A question. Tatiana. Tatiana. Tatiana, no le escuchamos. Hello. Ahora sí, ya la escuchamos. Oh. Where is Carla from? She is Salvatorian. Yeah. Is that correct? Who that? Yes. All right. Thank you. Who does Carla live with? Carla is lives alone. Yes. Okay. How old is Carla? Live, live, living in San Salvador. How old is Carla? How old? Ah, no, perdón, no escucho bien. Carla. Carla is 25 old. Years old. Yes. Yes. What does she do in her free time? She's she's like uh, series, movies, and music. Tatiana, is that correct? Eh, esas son los hobbies. Lo que dijo es. ¿Y cuál fue la pregunta? Ah, oh, sorry. El tiempo libre. ¿Qué hace? Ah, oh, no. Es sorry. que dijeron el tiempo libre y dijeron los hobbies también. So that makes o sea, a difference. Lo, lo separaron, es lo mismo, pero lo separaron. Ajá, eso le voy a decir. Por lo general, los hobbies se hacen en el tiempo libre. Sí, sí. Pero okay. lo separan en la oración. Le vamos a dar puntos, Daisy. <laughs> That's gonna be it. All right, group number three, thank you for participating. Gracias por participar.
como feedback, siempre que terminen las preguntas tienen que decirle a la gente si estaba correcto o no, <ríe> porque si no uno se queda pendiente. Grupo número cuatro, room number four. Vamos con Carla, Patricia, Moisés, Wendy y Senia. Si gusta, empiezo yo. Okay. Empiezo yo. ¿Sí? Daniel is Salvadorian boy. He lies in He lives in San Salvador. He lives with his family and mother. Flap. He is 15 year old. 50 or 15? 15 year uh -huh. old. And he has dog and sister. Sigo. Sister, no, his sister is older. Daniel studies in the university, university for a doctor. He studies in Universidad del Salvador. His favorite sport is football. Si o yo o Sí. Okay. And the weekend, Daniel visits his girlfriend. He has a car. His car is a Mercedes Benz. Coco is his dog. Senia. No está Senia. Lo determinó. Daniel loves to eat arepas. In his vacation, Daniel traveled to um, España. To Spain. To Spain. To Spain. Thank you. The question. Preguntas. Does Daniel love to eat spaghetti? Does Daniel love to eat spaghetti? Grupos. Does Daniel likes, does Daniel love to eat spaghetti? Boys? Perdón, Ingrid. Eh, he done. He eats eh, arepas. Ah, entonces sería yes, he does, or no, he doesn't. No, he, he, no, he does. Eat arepas. No, he eats arepas. No, he eats mm -hmm. arepas. All right, thank you. Number two, Carla. What does, what does Daniel do on weekends? What he, does Daniel do on weekends? He weekend, Daniel visit two girlfriend yes okay. very good Daisy <laughs> what does Daniel study what does Daniel study he study US uh, US what University yes, of Salvador ah, ah, what a... to be ah, no no Medicine. Carla? Daniel is studies uh, for a doctor. Yes, he studies to be a doctor. Okay. In the last. Does Daniel have a sister? Does Daniel have a sister? Yes, Daniel have a sister. Has a sister. Has a sister. <laughs> Is that correct, yes. Anna? Yes. Very good. Thank you, group number four. Les, congratulations. Les felicito también. Muy bien hecho todos. De hecho, sí vamos a ir mejorando poco a poco con el uso de los breakout rooms, right? Cada vez vamos a ir administrando mejor el tiempo, delegando al final, right? Cada vez que hagamos un breakout room, Veamos como retrospectiva qué podemos mejorar en la siguiente vez que hagamos, ¿de acuerdo? 
ya ahora ya todos usaron el tiempo cabal, ya nadie vino y ah, no hicimos nada de todo el tiempo. <ríe> todos le entregaron lo que tenían que entregar y está perfecto. Siguieron las instrucciones. I'm really proud. Estoy muy orgullosa de todos. Let's keep it up. Next, we're going to do. Oh, bueno, vamos a pasarle la lista antes de. Denme un minuto. Give me just a moment, please. Um, César Alexander Parada. César Alexander Parada, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Claudia Verónica Rivera. Daisy Elizabeth Recinos. Presente. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jaime Edgardo, segunda llamado. Jorge Adalberto. Jorge Adalberto. I'm here. Thank you, José Adolfo. Present. Thank you, José Amilcar. Present teacher. Thank you, Josué Antonio Mejía. Present. Thank you, Carla Patricia. Present. Thank you, Catherine Elizabeth. Moises Armando. Present. Thank you, Roxana Beatriz. Present. Thank you, Tatiana Yvonne. I'm here. Thank you, Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floriselda. Senia Floriselda, segundo llamado. Joami Xiomara. Present. Thank you. Joami dijo present, o Senia dijo present. Yo, Senia, que creo que me está fallando el micrófono. Ah, ok, Senia, thank you. Fernando Esaú. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you. Helen Daniela. Present. Thank you. Very good, everyone. We're going to continue. Um, solo abro la patata una vez más. Deme un minuto. I'm going to share it with you guys. Y me avisan si ya lo están viendo, por favor. Ya, yeah, teacher. Thank you. Okay. I want you to write down on your notebook at least eight sentences. Quiero que escriban en sus cuadernos por lo menos ocho oraciones, como mínimo. Talking about the things you like and the things you don't like about your job. Mencionan las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan de su trabajo. Okay. Example. Y veamos ahí. Una cosa que me gusta en mi trabajo. One thing I like about my job es que, is that, is that I can stay at home. Es que me puedo quedar en la casa. And I don't have to travel to the office. Y no tengo que viajar a la oficina. I also like, también me gusta que, la, that. Ese that es que, I also like that they give me three weeks vacation every year. También me gusta que me dan tres semanas de vacación cada año. But, pero, I don't like that I cannot take them together. Pero no me gusta que no me las puedo tomar unidas. All right? So, van a alternarlas. Traten de poner una sí, una no, una sí, una no, idealmente. Pero si no, ustedes búsquenle como ustedes quieren. Todo lo positivo y todo lo negativo, viceversa. Okay? I'm going to give you six minutes for this activity so we can start at 30. Empezamos a las nueve y media, le doy seis minutos, ¿ok? If you have questions, necesitan vocabulario, ¿cómo se dice esto? You can ask, ¿all right? Teacher, yo no escuché, me levanté, perdón. Ay, <ríe> estaba diciendo que vamos a escribir en el cuaderno, Ingrid, ocho oraciones como mínimo y vamos a hablar de las cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan de nuestros empleos. 
Y acá les decía el ejemplo, mire que está aquí en la pantalla. Una cosa que me gusta de mi trabajo, one thing I like about my job is that, es que, es el that, es que, es que, is that I can stay at home, es que me puedo quedar desde la casa. And I don't have to travel to the office. Y no tengo que viajar a la oficina. También me gusta que I also like that they give me three weeks vacation every week year. También me gusta que me dan tres semanas de vacación anuales. But I don't like that I cannot take them together. Pero no me gusta que no me la puedo tomar de un solo. No me la puedo tomar seguidas. Ok. Entonces vamos a alternar. Ingrid. Positivo y negativo. Cosas que sí me gustan, cosas que no me gustan. Ok. Gracias. All right. Tenemos seis minutos hasta las y media. Ambiente laboral, teacher, ¿cómo se dice? Mm. Work environment. Ahí se lo puse en el chat. Work environment. Ambiente laboral. Question teacher. Dígame, Daisy. Oh, para decir, um, quiero decir que libre de contaminación. Mm. Ya le digo. Contamination free. La palabra contaminación va antes y libre va al final. Contamination free, libre de contaminación. Okay. Ahí se lo puse en el chat, Daisy. Okay, thank you, teacher. Mm -hmm. Okay. O también puede usar pollution. También se lo puse ahí en el chat. Pollution también es contaminación, pero es más corta. Mm -hmm. Okay. Bye. Mm -hmm. Okay. Listo. Gracias. Okay. We have two more minutes. Tenemos dos minutos más. ¿Cómo puedo decir, este, me gusta trabajar en, equi en el equipo? Mm. Um, puede decir, I love teamwork. I love I teamwork. Love. Uh -huh. I love teamwork. Uh
teacher. Yes. ¿Cómo se dice trabajar bajo presión? Mm. Work under pressure. To work under pressure. Ahí se lo puse en el chat. Veo que todavía no han terminado la mayoría, así que le voy a dar dos minutos más. Iniciamos en dos minutos. Daisy está lista. Yes, teacher. Perfecto, Daisy. Vamos a iniciar con usted, entonces. Veamos. Oops. Ok. <risa> Ahorita que ya me perdí. Oops. Uy, creo que cometí un error. Sorry, teacher. No problem. Ok, listo. Ay, perdí mi conexión. Vale. Um, number one, I like my work. Is that is, is in a pollution free zone. Ok. Number two, I. I enjoy my occupation. I am from the accounting, 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 accounting area. Okay. I don't like the distance from my house to work. Very good. Thank you. Only. Eran ocho de ahí, ahí me, ahí me quedó. Ah, wow, sorry. Ahí está bien, bueno, pues. Se lo paso okay, por el comité. Vamos con okay. Helen Daniela, por favor. Okay. Um, one thing I like about my job is that it's close to my house and I can wake up late. <laughs> I also like that you don't work. No se le escuchó, Helen. Ya no se le escucha, Helen. Ustedes la escuchan. No, ya no se escucha. Helen, solo se escuchó la primera oración. Ah, ok. Um, ¿A dónde? Solo se escuchó levantar? One thing I like about my job y dijo que se podía levantar tarde. De ahí ya no lo escuchamos. Okay. I also like that you don't work under pressure. Okay. But I don't like about my job is that I work on Saturday because mm. in my previous job I rested on Saturday. Okay. That's five sentences. Me quedo de ver tres, Helen. <laughs> Pero estamos bien, thank you. Vamos con Senia. Senia, no se le escucha. One thing I like about my job is that I make my sketchup. O sea, schedule. I know new place and people. Okay. I interact with people and it shorten my work day. All right. I have only one route for day. All right. 
Uh, what I don't like about my job. Mm -hmm. Why a long time in the warehouse? Mm -hmm. Why for the Wait. transport? I rest only one day of the week and it is not Sunday. <laughs> All right. Days off. <laughs> Sandy, a very good job. Thank you. Good. Vamos con Wendy Marlene. One thing I like about my job is that I live near and I come in five minutes walking at work. Okay. And I don't like go to work on Saturday. <laughs> I love my job because I have so much partners and I love teamwork with them. I like my job because I can listen to music and, and I drink to coffee. Okay. Very good. Thank you, Wendy. Vamos con Carla Patricia, please. One thing I like about my job is that I work with children. And I don't do adults because they don't like to participate in dynamics. Participate. Participate in dynamics. I also like that I know different places but I don't like to write. I, I like it because, I also like it because I don't work under pressure. Mm -hmm. I also rest on weekends and on fr Fridays, I return home early. Very good, Carla, that was really nice. Thank you, vamos con Josué. One thing I like about my job is that I don't take traffic, but I don't like that is I have to get up very early. I I like is a good work environment. 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 Mm -hmm. But I don't like that is it's hot. Mm -hmm. I like is that is finished work early, but I don't like that is there is no cafeteria. I like that I can drink coffee at any time. Very good, Jose. <laughs> good, good. <laughs> Thank you. Moises Cruz, please. I like my job because in life work early. But I can leave early. I can leave work early. Uh -huh. What I don't like is having work early. Okay. I like to have to vacation and year. Okay. I don't like I don't like to work weekend. I I have an excellent work area. I don't like working at night. It's close to home and book. Okay. My boss are my bosses my are are very strict. All right, Moises, thank you. Y vamos con Diego. Diego Antonio. Muy bien, Moises. I like about your job. I like that that they I I I need the opportunity to study. I don't like my job because sometimes I go far from my house. Okay. I like my work house. I don't like working under pressure. Mm -hmm. I like the work and boy environment of my mm -hmm. job. I don't like because uh, and drink no I don't like because no I don't like can because drink coffee. 
I don't like that I can't drink coffee, repeat. I don't like that I can't that I can't drink coffee. Drink coffee. <laughs> Very good, Diego. Thank you. Jorge, please. I like <clears throat> I like going to work, but I don't like to wake up early. Okay. I like to talk to my colleagues. Colleagues. But colleagues. Colleagues, but I don't like to talk during working hours. I like to design, but I don't like working under pressure. <laughs> Hmm. I like to travel for work, but I don't like the heat. Uh, I like the air on the condition, condition, uh -huh. air conditioner, uh -huh. air conditioning, but I don't like going to the factory because of the hellish heat. <laughs> Very good. Okay. That's really nice. It was really good. Perfect. Thank you, everyone, for participating. Créanme que este grupo sí le está sacando el jugo a todos los escenarios de simple present. Very good. <laughs> nice. Okay. Moving forward. We're going to talk specifically. Y si se acuerdan, anoche yo les decía, no se preocupen tanto por las time questions, preguntas que tengan que ver con tiempo o con horas, porque mañana les vamos a ver específicamente eso, right? So we're going to be talking about time questions, right? So, we're going to be answering these questions. We have 12 total. Tenemos 12 preguntas en total. Cada una está relacionada a qué hora hace esta la actividad, a qué hora hace esto, o a qué hora tal persona hace esto, ¿de acuerdo? Cada uno de ustedes va a leer la pregunta y va a adaptar la respuesta, ¿de acuerdo? Um, en el caso de la 1 que dice, what time do you wake up on school days? I sería on work days, porque nosotros trabajamos, ¿verdad? En la tres que dice, what time do you leave home to go to school? Sería, what time do you leave home to go to work? ¿De acuerdo? ¿A qué hora salir de la casa para ir al trabajo? So, we need 12 volunteers. Ocupamos 12 voluntarios. Levantemos la mano para irlas asignando, please. Let's see. Um, we're going to start with Carla. You will be number one. Daisy, you will be number two. Tatiana, number three. Josué, you are going to be number four. Helen, number five. Fernando, number six. Diego, number seven. Ingrid, number eight. Elena, number nine. Idalia, you are number 10. And Wendy, you are number 11. Y queda uno más. Wendy is number 11. Queda uno más. Um, Jorge, please. You will be number 12. Usted va a ser la número 12. Okay, let's start, please. Number one. What time do you wake up on work day? Uh -huh. Y ahí, uh, agarra ese pedacito de último, Carla. Lo agarra. On work days, I wake up at. Okay. Uh -huh. On work days, I wake up at 5 or 6 a.m. Very good. That's perfect. Number two, please. Uh, what time do you have breakfast? Mm -hmm. I have breakfast at 6 40, 40, 40 a.m. Uy, that's very early, Daisy, que temprano soy yo. <laughs> Thank you, very good, good answer, Daisy. Thank you. Number three. What time do you live? Uh -huh. Live? Uh -huh. Aquí ahora salís de la time? casa. Uh -huh. Uh -huh. What, what time do you leave home to go to, go to work? Uh -huh. Uh -huh. I leave home at uh, five, yeah, quarter to, to six, quarter to six. <laughs> Very good, Tatiana, thank you. Number four. 
What time does work start? Mm -hmm. I start what work at seven o'clock. Perfect. Thank you, Jose. Number five. What time do you have lunch? Um, I have lunch at one o'clock p.m. Very good. Thank you. Number six. What time does school finish? I finish the school in the 12 At 12 o'clock. At 12, 12 o'clock. Okay, thank you. Number seven. Number seven. Numero siete. What time do you arrive home? Mm -hmm. What time do you arrive home? ¿A qué horas arribas a la casa? Llegas a la casa. I arrive. I arrive to my house at 7 p.m. Very good. Thank you, Diego. Number eight. What time do your parents come home from work? Mm -hmm. My parents come home at uh, 7 p.m. Very good, Ingrid, that was correct. Number nine, please. What time do you have dinner? Mm -hmm. I have dinner seven um, at seven. At seven o'clock p.m. Very good, Elena, good job. Number 10, please. Number 10, numero 10. Who had number 10, quien tenía la 10? Creo que alguien, alguien se desconectó de los que tenía asignado. ¿Quién quiere leer el número 10? Veamos, ¿quién me ayuda? Uh, Daisy, please. What time do you go to, to bed? Uh -huh. um, I go to bed uh -huh. at uh, 10... 30 at night. Okay. 10.30 or 10.30, Daisy? 10.30. Very good. Thank you. Number 11. Numero 11, por favor. What time do you get, get up at the weekend? I'll finish. I get up. <laughs> at the weekend, I get up? I get up on the weekend. I get up uh -huh. at 9 a.m. 9 a.m. No, night. 9. 9. Mm -hmm. Very good. Thank you. Number 12. What time do you go to bed on Saturday? Saturday. Mm -hmm. uh, I go to bed at midnight listening to music. That's really Ooh. cool. Good Saturday, Jorge. <laughs> Very <I> good. <laughs> okay, <laughs> now <laughs> you guys. <laughs> Daisy, le está moviendo. <laughs> right, Perdón, right. lo siento. <laughs> <laughs> All right, we're going to write four questions using what time. Ahora ustedes van a escribir cuatro preguntas <laughs> preguntándole a qué horas hacer actividades a sus compañeros. Noten que quiero preguntas de información, ¿ok? What time? ¿A qué horas haces esto? ¿A qué horas fulanita hace esto? ¿A qué hora fulanito hace esto? ¿Ok? Similares a las que están acá, pero pueden cambiarla, ¿ok? Por ejemplo, what time does your mother make breakfast? ¿A qué horas tu mamá hace el desayuno? Right? Se van a escribir cuatro preguntas ahorita y sus compañeros se las van a ir contestando, ¿right? So I'm going to give you three minutes. Le voy a dar tres minutos. A las 53 iniciamos.
We have one more minute. Tenemos un minuto más. Ok, we can start. Si no tienen las cuatro preguntas, no hay problema. Podemos iniciar con una o dos. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar con sus preguntas? Veamos. Volunteers. Ingrid, usted le va a preguntar a Helen. Ok. What time eat your dinner? What time? Ahí faltan varios de ese detallito, Ingrid. Ay. El auxiliar, ¿dónde está? What? Uh -huh. What time? Do. Uh -huh. Do you eat? Eat your dinner. Uh -huh. Eat dinner. Okay. Yes. What time do you eat dinner? Hello. Okay. I eat my dinner at 8 o'clock p.m. Thank you. Very good. Hello. Usted la pregunta a Jorge. Jorge, what do you, what time do you go to the work? Repeat, please. What time do you go to the work? Uh, I go work eight o'clock. At eight o'clock. At eight o'clock. Very good, thank you. Jorge, usted le pregunta a Carla Patricia. Eh, eh, what, what time do you drink coffee? I, I drink coffee at 8 a.m. Very good, Carla. Usted le pregunta a Daisy, por favor. What time? Do you go to sleep? Go. Go to sleep. Oh, go to sleep. Mm -hmm. I go to sleep. I sleep to at, sleep. Uh -huh. At 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 ten thirty p.m. Very good. Thank you. Thank you, Daisy. Thank you, Carla. Okay. Thank you to everyone who participated. Before we go, we're going to check the book real fast. Vamos a chequear el manual antes de irnos. Just a moment. Ya les comparto la pantalla. Yo tengo una consulta. Dígame. Para responder, digamos, a las 7M siempre se te pone at. Es correcto, Ingrid. Muy buena pregunta, yes. Okay, so now we're going to be talking um, del manual, el student's manual. Acuérdense que ustedes lo pueden accesar también um, desde su plataforma, ¿de acuerdo? So, I just want you to pay attention to this conversation. Ocupo dos personas que lean esta conversación. Una va a ser Kevin y otra va a ser Albert. Veamos. Um, Josué, usted es Kevin y Diego, no, perdón, Helen, va a ser Albert. Helen is Albert, y Josué is Kevin. Veamos. What do you have to do on Thursday? Check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you, can you do me a favor? Sure, what is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not, not, not sure. 
What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good, thank you. Okay, we're going with the per work. Acá ustedes tienen que escoger cuál es la forma correcta de do o does. Cuál auxiliar es el que van a poner en esa pregunta para que la pregunta quede correcta. We need four volunteers. Ocupamos cuatro voluntarios. Vamos con Wendy. You will be number one, Wendy. What? What does Albert have to do on Thursday? Very good. What does Albert have to do on Thursday? Según la conversación. Wendy? What do? What does Albert wow. have to do? La pregunta está bien hecha. Ella la hizo correcta. ¿Cuál es la respuesta? Ah, ok. Sí. Este, la respuesta es... En la segunda línea. Ah, sí. <ríe> sí, sí. <ríe> eh, Albert, Albert, I, Albert just check the Ajá. collections. Checks, checks for, tercera persona. Check. Ajá. Así es. Albert checks the production for the new product and write a report about it. Very good. Number two, Fernando. La segunda. Yes. Why do, why do, why do Kevin need help? Está correcta esa, Fernando. Um, tengo duda. Tercera persona. Tercera persona dos. Das. Das Kevin need help. Exactly. Acuérdense, do es para primera persona, segunda persona y plurales. Tercera persona, él, ella o eso. He, she, it es das. Y todas das. las terceras personas que llevan nombres, por ejemplo, Kevin, Pablo, Marco, Juan. Son nombres de hombre, por tanto son él, he. Aunque el nombre cambie, el pronombre es el mismo, he. Entonces, ocupo el auxiliar das. Das. Yes. Does Kevin need help. Correct. Ok, okay. we're going to finish here. Acuérdense que el manual solo lo hacemos para desarrollar en la clase unas cuantas cosas, pero ustedes también pueden accesarlo desde su plataforma, ¿de acuerdo? Voy a pasar lista por última vez esta noche. Me avisan, por favor. Um, vamos con... César Alexander Parada queda como ausente. Cristian Giovanni Martínez queda como ausente. Claudia Verónica Rivera queda como ausente. Daisy Elizabeth. Presente, teacher. Thank you. Se pueden ir desconectando los que ya vayan confirmando. Um, Elena Good Guadalupe. Night. Good night, Daisy. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo queda como ausente. Jorge Adalberto. I'm here. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilcar. Present. Thank you. Josué Thank you. Antonio. Thank you. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Queda como ausente Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floriselda. Present. Thank you. Joami queda como ausente. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you, Helen Daniela. Present. Thank you. Carla Patricia no se ha ido, ¿verdad? No, aquí estoy. Thank you. <laughs> All right, los demás nos desconectamos, por favor. Que tengan feliz noche. Los veo el día de mañana. Teacher, dígame. Eh, um, yo mañana no me voy a conectar. Pero mañana sí es por trabajo. <laughs> Ay, yo no voy a irse. No me vuelva a decir que fue al cine. <laughs> no, mañana sí. 
trabajo. Vaya, claro, estoy bien, pues. Gracias okay. por avisar, Helen. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Bye. Muy bien, ya se desconectaron. Okay. Por lo general, me toca estar batallando, niña. Se desconecta, por favor. Se desconecta, por favor. How are you, Carla? ¿Cómo está? Bien. Algo agripada. Oh, no. Pero usted sí ya tiene todas sus vacunas del COVID, ¿verdad? Solo dos. Ah, ok. Pero no le dio, Carla, al final. Nunca no, le dio. No, nunca me ha dado. <risa> Ay, quiero ver aquí a mi familia, solo a mi tío y a la esposa. Y en el trabajo, solo a dos le ha dado. Uy, qué súper chivo. De allá nadie nos ha dado. Pero es que usted no está en San Salvador, ¿verdad, Carla? No. Yo Ajá. estoy en un pueblo, esa es la ventaja. Ajá. Y como en el trabajo yo salgo a comunidades. Y allá Ajá. la gente no sale. Ajá. Pero usted sí es de San Salvador, Carla, o es de ahí. No, yo soy de Huachapán. Ah, wow. <ríe> qué interesante. Cuénteme, Carla, ¿qué la motivó para meterse a estudiar este módulo? Um, bueno, para aprender primero, inglés en general. <risas> primero que nada, yo ya había estudiado inglés, he hecho el intento cuatro veces. Ah, okay. Siempre me quedo en el módulo 8, lo más lejos que he llegado es al 12. Ajá. Y de ahí tiro la toalla y me vuelvo a retirar. Y pues esta vez realmente es más que todo para ver si puedo optar a, a trabajar en el extranjero. Mm, Entonces, pues está muy bien. Esa es mi meta de aquí a uno, dos años, como más. Uh -huh. Cuando dice que ha llegado a ser módulo 12, ¿es a dónde, Carla? Módulo 12 en la universidad. Uh -huh. Módulo 8 en la Academia Europea. Uh -huh. Y de ahí, otras veces, igual siempre así en línea, pero siempre me <risa> retiro. Ah, ok. Yo pensé que era el módulo 8 de, ingle, de, de inglés para el trabajo. Yo fui así, es de avanzado. No. <risa> que de hecho estos son más despacio, si se fija. Pero es bien completo. El programa es bien completo. Sí. Porque en vez de llevarlos a la carrera con un tiempo, tres otro y tres otro, hasta que ya manejan todas las áreas de un solo tiempo, nos movemos al siguiente. Uh -huh. Entonces, si se fija, ustedes han hablado bastante. Casi que esta última esta semana la clase ustedes la están desarrollando. Porque la gramática ya se les dio, solo tienen que perfeccionarla, practicarla, pulirlo. Y ahí es donde entra la parte que les digo siempre, tienen preguntas, tienen dudas, uh -huh. cualquier tipo de cosas. Porque cabal estas dos semanas son ya donde ya digo, el alumno dice, sí, yo considero que sí aprendí a usar Simple Present, por ejemplo, este mes. Puedo decir estas cosas, puedo decir estas cosas. Y la idea es que puedan, sí, inglés técnico para el trabajo, ¿verdad? Por eso incluimos bastantes ejercicios relacionados. Pero también la idea es que usted pueda hablar inglés en cualquier escenario, Carla. ¿verdad? No solo para el trabajo. Eh, no sé cómo, cómo siente usted que va a la clase, Carla. ¿Cómo, ¿Qué opina? Pues me gusta bastante, ¿verdad? Porque ah, yo lo que siento como que más complicado en mi caso es la pronunciación. Porque uh -huh. se me tiende a enredar un poco la lengua. Pero eso me pasa también con el español. Entonces, este, pues eso es lo que me cuesta un poquito más, la pronunciación. Uh -huh. Y por ratos que me salto una que otra palabra. <risa> Pero es igual, en español también me pasa. Sí, sí lo entiendo porque me pasa igual. De hecho, en, ah. en, en español soy muy, muy mala. <risa> ajá. Pero, ajá. Okay. Entonces, más que todo es eso, la pronunciación. Sí, porque de hecho yo he notado cuando estamos en los desarrollos de los ejercicios, uh -huh. ustedes de las que casi no se no comete errores gramaticales, solo tal vez a veces se le va que pone en otro lugar tal vez alguna de las piezas de la estructura, uh -huh. pero en general casi no le pasa. En general veo que la, la, yo le doy el tema, la estructura, y ustedes cuando ya les toca, me he fijado que a usted casi no le cuesta, lo, lo uh -huh. maneja bien rápido, así que esa ya es ventaja, Carla, de por sí. sí. Es ventaja porque ya no se va enfocando tanto en entenderlo y, y eso, sino que ya se lo va a, a la Como a buscarle la, la forma para redactarlo. Uh -huh, y como no es lo mismo, ¿verdad? El español en inglés, porque 
hay cosas que en inglés, digamos, lo que va acá en español, en inglés va de último. Como la preposición con. <ríe> Ajá. ¿Con quién andas, por ejemplo? Y es who are you with. Ajá. Ajá. Entonces son como pequeñas cosas que sí todavía me cuestan. Sí, pero aunque, cuando... aunque esas son de práctica, Carla, de repetición. Uh -huh. Entre más lo repita, más el cerebro lo vas haciendo. Ah, sí, esto así va a ser. Uh -huh. um, algo que me preguntaba alguien esta semana era, ¿y por qué? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué va así? Y yo, ese es el punto, le digo, la diferencia entre los adultos y los niños, que los niños, los niños no preguntan por qué va aquí la proposición, y los niños es como, vaya, así, así, así es, y así, así, así lo repiten, le digo. Y entonces Ajá. el cerebro, entre más lo hace y no se complica, más fácil lo aprende. El, sí, sí, o sea, sí. si nos vamos al por qué, le digo, porque si es la gramática, si le hicieron ya. Ahí no, no hay más para dónde. Ajá, exacto, no hay más explicación. Pero ajá, si me he fijado que usted lo capta bastante rápido, Carla, y de hecho he visto que eh, su comprehension y su listening, tanto la parte en que usted escucha y la parte en que comprende, lo traduce bien a la hora de contestar las preguntas que se le hacen. También, por ejemplo, el ejercicio que hicimos ahora de los grupos, pues era de las que estuvo contestando más, lo que a mí me indica que su listening está bastante bien, Carla. Así que... Me ha servido escuchar canciones en inglés. <ríe> Créame, lo que eso sirve un montón, niña. <ríe> sí, igual, este, hay muchas películas que como yo más o menos las entiendo como el diálogo, Uh -huh. Lo que hago es que yo la veo en inglés y no le coloco el subtítulo uh -huh. para yo tratar como de ir comprendiendo qué es lo que están diciendo. Correcto. Eventualmente, yo no sé si usted ya le pasó o, o está en esa etapa en que primero, a mí me pasaba cuando estaba, cuando estaba pequeñita, no, o sea, yo escuchaba las cosas en inglés, pero yo no entendía nada. ¿no? Y mi papá, y yo te le juro, yo como a los cinco o seis años, mi papá, ¿y qué dice ahí? Traducímelo y yo. No entiendo nada. No entiendo. Ajá, exacto. Pero de repente uno empieza a poner más atención y va entendiendo palabritas. Va entendiendo sí, palabritas. Cierto. Va encontrando cositas que ella entiende. Después cuando ya vamos aprendiendo gramática, así como ahorita que ya vemos estructura, ya vemos cosas así, de repente entiendo oraciones completas. Y, y a veces una contexto. palabra es la que hace que uno no entienda toda la oración. Uh -huh. Porque ya me ha pasado, casi siempre cuando es palabra nueva, no sé qué significa esa palabra. Uh -huh. Y ya voy a buscar qué es. Pero no así como que traducir, ¿verdad? sino uh -huh. que la explicación de qué es. Lo que les decía yo el lunes o martes, creo que les di vocabulario, eh, una lista de vocabulario para del trabajo, que les decía, cuando de ahora en adelante, siempre que busquen significados, Búsquenlos en inglés, porque así ustedes le ponen el contexto, o les da dibujitos, o les da videos, o les da ejemplos. Y así no van solo siempre traduciendo, ¿verdad? Sino que van comprendiendo realmente el, el idioma. Eh, le quería preguntar, Carla, ¿usted está haciendo algún ejercicio extra para agarrar vocabulario? Aló. Aló, ¿me escucha? Está en mute, Carla. Creo que se me fue el inter. Ah, okay. este, le, le estaba haciendo la última pregunta. ¿Usted Ajá. está haciendo lista de vocabulario de casualidad? ¿O está haciendo algún ejercicio o algo extra para agarrar vocabulario, Carla? Pues solo aquí voy anotando palabras nuevas. Ok. De lo que vamos saliendo en la clase. Ajá. Ok. Número uno, eso está muy bien, Carla. Eso está muy bien. A veces en los mismos ejercicios vemos vocabulario nuevo que nos puede, lo que siempre les digo, les puede servir a no tener verdad. Entonces, Incluso las cuando, cuando estoy redactando, me pongo a buscar, digamos, por lo menos las expresiones de uh -huh. after that, lay, lay by year. Todo uh -huh. eso lo voy anotando. Muy Entonces bien, ya a veces claro. necesito, necesito alguna expresión y empiezo por ahí, está en algún lado. Uh -huh. Very good. También le quería mencionar algo que personalmente recomiendo siempre a los alumnos, 
trate de descargar las listas de verbos desde ya en internet, busque los verbos más comunes o verbos irregulares o verbos regulares. Eh, específicamente le recomiendo que busque las listas de verbos irregulares. ¿Por qué? Porque los irregulares tienen dos particularidades, Carla. O cambian en pasado y en participio, o se quedan igual en pasado y en participio. Entonces, y ya más adelante vienen, o sea, número uno, nos sirve para generar más conversación. Entre más verbos tenga usted, más conversación puede generar. Y número dos, eh, cuando ya lleguen, creo, creería que el otro mes, a ver, por ejemplo, simple past, pasado simple, ya tendrían que ustedes llevar una base de los verbos en pasado. Y por lo general ocurre que la gente llega y no se los puede en pasado todavía. Entonces, desde ahorita como recomendación, descargue listas de verbos irregulares y vaya aprendiéndoselos o busque los que tengan los tres tiempos, Carla. Presente o forma base, dice a veces. Pasado y participio. Como go, went, gone. Eat, ate, eaten. Así. Para que usted vaya teniendo una noción ya de los que van en pasado al menos. ¿verdad? Como es en presente, como es en pasado. No le digo que busque verbos regulares, porque los regulares son exactamente igual en pasado y participio. Por ejemplo, uh, play, played, played. Solo le agrega ed al final a todos, todos los regulares. Por eso se llaman así, son exactamente iguales. Iguales. Ajá. Lo único que cambia en ellos es que tienen tres formas de pronunciarse. Aunque todos terminan igual, hay tres reglas de pronunciación. Pero eso lo ven ustedes más adelante. Pero sí, al menos con los irregulares, ya lleva una base para poder generar conversación de entrada, Carla, para irse preparando de antemano. Y le sirve como vocabulario. Uh -huh. Ok, eso sería todo por ahora, Carla. Qué gusto tenerla uno a uno. Ya sabe que si necesita algo extra, ayuda o cualquier cosa, siempre me puede escribir en WhatsApp, ¿de acuerdo? Ah, está bien, gracias. Cuídense, que pase feliz noche y la veo mañana, Carla. Bye, bye. bye.